ఈ ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కటి ఈ ప్రకృతి ద్వారా డిజైన్ చేయబడిందని చెప్తూ ఉంటారు దాని కారణంగా ప్రతి ఒక్క జీవి సంతులనంగా జీవిస్తుంది ఒక్కోసారి మనం వాటి గురించి తెలుసుకొని ఆశ్చర్యానికి కూడా గురవుతాం మనిషి తన జీవితంలో కష్టాలు బాధలు ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటాడు కానీ మూగ జంతువులకి చెప్పుకోవడానికి అటువంటి బాధలు ఉండవు అడవిలో తల్లిలే కాపాడాల్సిన ప్రకృతే ఒక్కోసారి ఆ జంతువులకి శాపంగా మారుతాయి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రకృతి ఆ జంతువుల పట్ల ఎంత కఠినంగా ప్రవర్తించిన ఆ మూగ జీవాలు అలానే ఉండిపోతాయి అలాంటప్పుడు వాటిని మనం చూస్తే ఎంతగానో జాలి పడతాం మరి ప్రపంచంలోనే ప్రకృతి ద్వారా అపాయానికి గురైన కొన్ని జంతువుల గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ముందు టీటాక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం ఈ వీడియోలో నేను చూపించబోయే జంతువుల్ని గనక మీరు చూస్తే ప్రకృతి ఈ జంతువులకి ఎంతో అన్యాయం చేసిందని బాధ వస్తుంది మరి అటువంటి జంతువుల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం నెంబర్ ఫైవ్ ప్రకృతికి గనక కోపం వస్తే అందులో చిన్న పెద్ద పిల్లలు పెద్దలు జంతువులు కీటకాలు అనే భేదాలు ఉండవు అందరిని అంతం చేస్తుంది కోస్టారికా యొక్క సముద్రపు తీర ప్రాంతంలో అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తి రాళ్ల మధ్యన ఇరుక్కుపోయిన ఒక స్లాత్ జంతువు యొక్క పిల్లను చూశాడు ఆ జంతువు ఆ రెండు రాళ్ల మధ్యన ఇరుక్కుపోయింది మరియు ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారని ఆరుస్తుంది ఇది చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది అంటే సముద్రంలో బలమైన అలల కారణంగా ఆ రాళ్ళు వచ్చి ఆ జంతువుకి గుద్దుకోగానే అది రెండు రాళ్ల మధ్యన ఇరుక్కుపోయింది మరియు దాంతో పాటు మిగిలిన దాని కుటుంబానికి చెందిన వారు దాన్ని కాపాడలేక వెళ్లిపోయి ఉంటాయని భావించాడు దాదాపు మూడు రోజుల పాటు అది అలాగే ఇరుక్కుపోయింది చివరికి ఆ వ్యక్తి దాన్ని కాపాడాడు ఆ తర్వాత దాన్ని అనిమల్ షెల్టర్ కు తీసుకుని వెళ్లాడు నెంబర్ ఫోర్ మనుషులకి మారుతున్న వాతావరణం యొక్క మార్పులు తెలవడం వల్ల మనుషులు ఆ వాతావరణం నుండి కాపాడుకోవడానికి సిద్ధపడతారు కానీ జంతువులు ఆ వాతావరణం నుంచి తప్పించుకోలేవు దాని కారణంగా జంతువులు అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న ఘటనల్లో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ కనపడుతున్న దుప్పి అదే పరిస్థితి ఎదురైంది చలి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల నీరు తాగుదామని చెరువు దగ్గరికి వచ్చిన ఈ దుప్పికి ఏం జరిగిందో మీరే చూడండి మంచు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ దుప్పికి నావడానికి రావట్లేదు జారిపోయి కింద పడిపోతుంది ఎంత ప్రయత్నించినా అది అక్కడ నుంచి కదలలేకపోతుంది చావు కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఆ దుప్పిని ఒక వ్యక్తి గమనించి దాన్ని కాపాడడానికి ఒక చిన్న తెడ్డు వేసుకుని దాని దగ్గరికి తీసుకెళ్లి ఆ దుప్పిని కాపాడాడు ఆ వ్యక్తి కూడా ఎంత రిస్క్ చేశాడంటే ఒకవేళ ఆ దుప్పి కంగారు పడి ఆ నీటిపై ఉన్న మంచుని పగలు కొడితే ఆ దుప్పితో పాటు ఆ మంచు కూడా నీటిలో మురిగి చనిపోయేవాడు కానీ ప్రాణాలు కాపాడాలి అని అనుకున్నవాడు ఎలాగైనా కాపాడగలుగుతాడు నెంబర్ త్రీ ఎక్కువ శాతం జంతువులు ఏ కాలంలో చనిపోతాయి అని అంటే అది చలికాలమే అని చెప్పాలి రెండు వేల పదమూడులో యూకేని ఒక స్నో స్టామ్ హిట్ చేసింది దాని కారణంగా ఎక్కడ చూసినా మంచు కురుస్తూనే ఉంది మనుషులే బయటికి వెళ్ళడానికి ఆ మంచుకి భయపడుతున్నారు నార్త్ వెస్ట్ లో ఉండే గ్యారత్విన్ జాన్స్ అనే వ్యక్తి ఆ దేశంలో రోడ్డు మీద మంచుని క్లియర్ చేసే ఉద్యోగాన్ని చేస్తున్నాడు అలా ఒక రోజు అలా క్లియర్ చేస్తున్నప్పుడు పది మీటర్ల లోతులో ఒక గొర్రె చలికి మంచుతో కప్పబడి ఇరుక్కుపోయింది ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తి అది గమనించి ఆ గొర్రెని కాపాడాడు మూడు రోజుల పాటు ఏమి తినకుండా అంత చలిలో ఆ గొర్రె ఎలా బతికి ఉందని అతను ఆశ్చర్యపోయాడు నెంబర్ టూ ఇప్పటిదాకా మీరు చూసిన జంతువులన్నీ అదృష్టం ఉంది కాబట్టి ఎవరో ఒకరు కంటపడి బతికి బయటపడ్డాయి కానీ ఇప్పుడు నేను చూపెట్టబోయే వీడియోలో ఆ జంతువుకి అదృష్టం బాగాలేదు ప్రకృతి ఆ జంతువు పట్ల ఎంత కఠినంగా ప్రవర్తించిందో ఆ ఫోటోని ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూసారు కదా దారి ఉందేమో అనుకుని వెళ్లి ఈ దుప్పి ఆ రెండు కొండల మధ్య ఇరుక్కుపోయింది అక్కడ నుండి ఒక్క ఇంచు కూడా కదలలేక చివరికి చనిపోయి బాడీ కూడా డీకంపోజ్ అయిపోయింది నిజానికి ఆ దుప్పి ఎంత నరకాన్ని అనుభవించి ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి చూసారు కదా ప్రకృతి జంతువుల పట్ల ప్రవర్తించిన కఠినమైన తీరు గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే టీటాక్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం